We want to look into the power of freedom. Wir schauen uns heute die Kraft der Freiheit an. God is free. Gott ist frei. And so he calls us to share in his freedom. Und dementsprechend beruft er uns, dass wir an seiner Freiheit teilnehmen. But freedom is attached with great responsibilities. Doch Freiheit trägt mit sich große Verantwortung. So that we will fulfill our purpose. Damit wir unsere Zwecke erfüllen. Which is nothing less than to experience God himself. Und diese sind nichts weniger als Gott selber zu erleben. Amen. Amen. So we are here to experience God. Wir sind hier um Gott zu erleben. And so um, there are two parts, there are two sides of the gospel that we need to really grasp. Und dementsprechend gibt es zwei Seiten zum Evangelium, die wir begreifen müssen. Amen. Amen. You see, the first part is that the gospel presents to us the conclusion. Der erste Teil ist, dass das Evangelium stellt uns nämlich das Ende vor, das, die Vollendung vor. The end state of our being. Ja, nämlich den Endzustand unseres Daseins. Which is awesome, which is wonderful. Und das ist großartig, das ist wunderbar. But the conclusion cannot help us. Doch die Vollendung kann uns in sich so nicht helfen. It only shows us our destiny. It shows to us the state in which God has brought us into. Ja, die Vollendung zeigt uns, zu welchem Zustand wir gebracht sind, nämlich was unsere Bestimmung nun sind. But we are here for the purpose of experience. Doch wir sind auf Erden da, damit wir genau das erleben. And in experience is a process. Und in der Erfahrung oder in dem Erlebnis gibt es einen Vorgang. Amen. Amen. So it's not just a conclusion which is important to us in our relationship with God. Und deshalb in unser Verhältnis mit Gott ist nicht nur die Vollendung wichtig. Amen. Amen. For example, so that we get it clear, for example, the Bible declare that you and I we are righteous. Ja, als Beispiel, die Bibel macht es uns klar, dass du und ich, wir sind vor Gott gerecht. Is a conclusion. Also das ist eine vollendete it Aussage. It cannot be changed. Das kann nicht verändert werden. But in order for you to experience being Righteous, you must go through a process. Doch damit du nämlich dieses gerechte Dasein erlebst, musst du durch einen Prozess gehen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So we are here to experience the love of God. Wir sind hier, um Gottes Liebe zu erfahren. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so because of this. The first thing we need to understand about ourselves deswegen die erste Sache die wir über uns begreifen müssen is that we are a story nämlich dass wir eine Geschichte sind amen amen you and i you are you are a story being unfolded also du und ich wir sind Geschichten die wirklich entfaltet werden amen amen you see jesus or paul tells us in second corinthians 3 in 2. Korinther Brief 3 berichtet uns Paulus 2. Corinthians 3 2. Korinther Brief 3 bitte aufschlagen Paul says do we begin again to commend ourselves or need we as some others epistles of commendation to you or letters of commendation from you Vers 1 fangen wir wieder an uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all, of all men. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, 
erkannt und gelesen von allen Menschen. The verse number three. Vers 3. It says, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the spirit of the living God, not in tablets of stone, but in fleshy tablets of the heart. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerner Tafel, sondern auf Tafel, die fleischende Herzen sind. Amen. Amen. So hier Paul is revealing to us that we were created as a story waiting to be told. Und Paulus offenbart uns hier dass wir wurden als Geschichte erschaffen und zwar in der Erwartung erzählt zu werden. And he calls us the story or the letter of Christ. Er nennt uns hier nämlich die Geschichte oder den Brief Christi. So we are Christ story unfolding. Also wir sind die Geschichte Christi, die am entfalten sind. Glory be to God. Ehre sei Gott. You know, when we understand this, we then understand that our, our life is a process. Und wenn wir dies begreifen, dann begreifen wir auch, dass unser Leben ein Prozess ist. It's not just a conclusion. Unser Leben ist nicht eine ist keine bloße Vollendung. So there must be a mechanism that is working within us in order for the story to be unfold. Dementsprechend muss es auch in uns einen Mechanismus geben, die aber in uns, also der in uns wirkt, damit die Geschichte und zwar Stück für Stück entfaltet wird, erzählt werden. Amen. Amen. So sometime last year we talked about the process of creation. Letztes Jahr sprachen wir über diesen Prozess der Erschaffung, which has to do with our thoughts our words and our deeds und das hat mit unserer gedanken mit unseren worten und mit unseren taten zu tun so this story begins with a thought ja, also diese geschichte fängt mit gedanken an and it becomes a word und so wird aus den gedanken wort and then is an action that everyone can see und aus dem Wort wird nun eine Handlung, die alle sehen können. Amen. Amen. So God wants to affect the way we, we think. Also Gott möchte unser Gedankengang beeinflussen. He wants to affect the way we talk. Er möchte unsere Redensweise auch beeinflussen. And the way we act. Und auch die Art und Weise unseres Handelns. Amen. Amen. But the basis of it is Christ. Doch die Grundlage von all dies ist Christus. So when we understand that we are one, the very essence of our being is Christ. Wenn wir begreifen, dass wir eins sind, nämlich die eigentliche Wesensart unseres Daseins Christus ist. So he becomes the source of our thought. So wird nun Christus die Quelle, der Ursprung unsere, unseres Gedankens. Because the thought is not only to be confined within us. Denn der Gedanke soll nicht nur in uns gehegt werden. But the thought needs to find expression. So it goes through the process of being first accommodated as a thought within our mind. And then becomes our word which our thoughts express. And therefore every action that we do becomes the result of that thought that und, was imbibed in us. Und dementsprechend soll der Gedanke in uns gehegt werden und zwar so lange bis genau dieser Gedanke unser Wort ist. Wenn dieser Gedanke nun zu unserem Wort ist, dass wir bei diesem Wort so lange bleiben bis unsere Handlung genau dieses Wort ist. Denn warum? Damit unser ganzer Prozess, nämlich die Entfaltung unserer Geschichte fängt eigentlich aus dem Gedanken, die wir in Christus gehegt haben. All 
observe that there are many stories being told because if you look at every life but not every story is an epistle of Christ doch nicht jeder geschichte but you and i as believers doch du und ich als glaubende the bible says that we are his epistle die bibel berichtet uns dass wir sein brief sind and so but how do we come to that place of confidently knowing that we are Christ epistle doch wie kommen wir zu diesem Punkt, wo wir zuversichtlich in der Erkenntnis sind, dass wir Christi Brief sind? Consciously that we are a story, a divine story that was conceived in the mind of God, in whom today is being told. So God will give you and I a platform to tell this story. Nämlich ganz bewusst, dass in Gottes Gesinnung sind wir entstanden und wir sind seine Geschichte, die auf Erden erzählt werden soll. Und zwar ganz sicher, dass wir von Gott geboren sind, damit wir erzählt werden. Please turn with me to the book of John. Schlag mal bitte mit mir auf, Johannes Evangelium. John Gospel Chapter 8, the verse number 32. Johannes Evangelium 8, wir schauen uns Vers 32 an. Amen. Amen. So the truth is that you are a letter of Christ. Die Wahrheit über dich lautet, du bist ein Brief Christi. You are a story of truth. Ja, du bist die Geschichte der Wahrheit. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You are a true story of truth. Du bist eine wahre Geschichte über die Wahrheit. And so that's why Jesus made this wonderful statement. Und deshalb hat Jesus diese wunderbare Aussage getroffen. He says, you shall know the truth and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. The Jews answered him, We be Abraham's seed and were, were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Die Juden antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Amen. Amen. So Jesus Christ came so that we can be free to tell our true story. Jesus Christus kam, damit wir frei sind, unsere wahrhaftige Geschichte erzählen zu können. Amen. Amen. Our story is not that of pain and luck. Unsere Geschichte ist beispielsweise nicht die Geschichte von Schmerzen und Mangel. It's not that of suffering. Ist nicht da ist nicht die Geschichte des Leides. Because through Jeremiah God tells us that he taught for us they are for good and not for evil. Und durch Jeremia hat uns der Herr bekannt gemacht, dass seine Gedanken für uns sind, geda sind gute Gedanken und nicht die des Bösen. But each and every one of us must first come to a place To know the truth. Doch jeder von uns muss zuerst an dem Punkt ankommen, die Wahrheit zu erkennen. So that the truth will or shall make us free. Damit uns die Wahrheit frei macht. Amen. Amen. Thank you, Father. Dank, Vater. Now, when Jesus talks about the truth, wenn Jesus über die Wahrheit spricht, That the truth shall make us free. Dass die Wahrheit uns frei macht. Now, he was insinuating to the Jews that they were in bondage. Und er machte den Juden klar hierdurch, dass sie in der Gebundenheit sind. Now, if we, if we are not in bondage, dann wären wir nicht in der Gebundenheit, then there will be no necessity for freedom dann wäre es unnötig frei zu sein. And so Jesus says the only thing that frees us is the truth. Und hier macht Jesus ganz klar, 
Die einzige Sache, die uns frei macht, ist die Wahrheit. Amen. Amen. Now, it is just for one reason. Und das ist nur zu einem Grund. Because we were designed, we were created, we are an idea in God's mind, which has to do with the truth. Nämlich, weil wir, nämlich als wir erschaffen wurden, wir wurden erschaffen als Gottes Idee in seiner Gesinnung, die auch mit der Wahrheit zu tun ist. Amen. Amen. So we are the truth. Dementsprechend sind wir die Wahrheit. We are part of the truth. Wir sind Teil der Wahrheit. And so it is only in knowing the truth that we know ourselves. Denn deswegen ist es so, dass in, der, in unserer Erkenntnis der Wahrheit erkennen wir uns selbst wirklich. Now, when we look at the verse 33, wenn wir Vers 33 now, the verse, anschauen, the verse 33 is, is revealing. also der Vers 33 zeigt uns einiges. Now, the Jews answered him and says, we are Abraham's seed. Die Juden antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. And were never in bondage to any man. Und sie nie jemandes Sklaven gewesen. Amen. Amen. That they were never in bondage to any man. Also sie waren nie von irgendjemandem unterjocht. Now if the Jews is they are insinuating that they've never been in bondage to any man, it means that they've been There are different categories of men. Ja, also wenn es hier heißt oder wenn es behauptet wird von den Juden, dass sie niemals äh, jemand des Sklaven gewesen war, dann heißt es, dass es verschiedene Kategorien von Menschen gab. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now there are different stories being told. There are different personalities. Now if you look around you, you don't need to go very further. You know when you look around you, you will see that there are different types of expression of a man or a woman or a child. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Ausdrucksweise an Menschen. Man braucht nicht weit gehen, man braucht nur noch um sich zu schauen, es gibt verschiedene Erlebnisse bzw. Ausdrucksweise zwischen Menschen, also ob Erwachsene oder Kinder. So, what the Pharisees here was talking about, they were making reference to personalities. Also, worauf sich hier die Pharisäer bezogen haben, ist nämlich die Persönlichkeiten. Amen. There Amen. are different personalities. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Now, Please, for those of us who have been here, Nun, für diejenigen, die schon seit einiger Zeit hier sind, now we talked about identity. Wir haben über die Identität gesprochen. And make emphasis on it. Und wir haben das wirklich zum Schwerpunkt gemacht. Now, please, you need to understand that identity is different from personality. Bitte, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Identität anders ist als Persönlichkeit. Because many people confuse these two and they cannot compromise with the message. They don't understand what is being said. Denn leider Gottes verwechseln viele Menschen diese zwei und das ist der Grund, warum sie die Botschaft Christi nicht begreifen. Your personality is not your identity. Deine Persönlichkeit ist nicht deine Identität. Your identity does not fluctuate. It does not change. It is ever constant, but your personality changes. You can show forth a certain character depending on the thoughts that you have, you know, received within you and the action that comes from that thought. This is the result of a personality, a person. Und dementsprechend ist es so, dass die Identität ist unveränderlich. Die ist gleichbleibend, die ist konstant. Doch die Persönlichkeit verändert sich, die geht auf und ab. Je nachdem, welchen Gedanken man gehegt und gepflegt hat. Das heißt, man kann gewisse Eigenschaften vorzeigen, entsprechend das, was man gedacht hat, zum Wort gemacht hat, aber auch entsprechend dem, was man gehandelt hat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Now, Gott. Person, that's why the Bible tells us that God, God is not 
a respecter of person. Und das ist der Grund, warum Gott uns in der Bibel verrät, dass Gott nämlich das Ansehen einer Person nicht hat. God through us wants to express his person. Denn Gott durch uns möchte seine Person nämlich zum Ausdruck bringen. Now person is actually a word from Latin which means mask. Ja, also Person ist ein lateinisches Wort und der Begriff bedeutet im Latein Maske. Amen. Amen. So is a mask to the true face. Ja, also die Person ist zum wahren Gesicht eine Maske. Every man, woman, child, boy, girl on the face of this earth we all carry a mask we all wear a mask <lacht> und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen dass jeder Mensch auf erden männlein weiblein junge mädchen ja alle tragen eine maske also die welt ist eine scharade <lacht> amen amen Please, this is very very important das ist sehr sehr wichtig <lacht> glory be to god ehre sei gott You see, we all carry a mask. Wir alle tragen eine Maske. Our true face, unser wirkliches Angesicht, is covered by that personality we portray. Ja. It may be good, it may be evil, it may be completely something terrible, but it's all a mask. The real face of who you are. Oh, never changes. Amen. Unser, Amen. Unser wirkliches Angesicht wird durch unsere Maske, sprich unsere Person, bedeckt. Diese Person kann gut sein, diese Person kann schlecht sein, diese Person kann schrecklich sein. Bloß der Punkt ist, dass die wirk unser wirkliches Gesicht ist von der Maske namens Person bedeckt. Amen. Amen. So what is our true face then? So, dann stellt sich die Frage, was ist unser wirkliches Gesicht dann? Now, we you and I we were created in the image of God. Du und ich, wir wurden erschaffen in Gottes Bild. Amen. Amen. So our true face is God. Dann heißt es, dass unser wirkliches Gesicht Gott ist. Is Christ. Das ist Christus. So we all we are mask of the personhood of God. Und dementsprechend ist es so, dass wir alle tragen diese Maske über die Persönlichkeit bzw. über die Persönlichkeit Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Now this is why the Bible tells us, let's look at 2 Corinthians. I want us to understand this so well. Lass uns bitte 2. Korintherbrief aufschlagen. Ich möchte, dass wir das ganz genau begreifen. 2. Korinther 4, the verse number 6. 2. Korinther 4, wir lesen Vers 6. Es ist für Gott, who commanded light to shine out of darkness, hat shined in our heart. God has shined in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen. Amen. God who commands light to shine. This very God is the light that has shined in our hearts to give to us the glory, his glory in the face of Jesus Christ. So Jesus Christ is the face of God. Jesus Christ is the image of God. Jesus Christ is our very image without mask. Amen. Und genau dieser Gott, der geboten hat, es werde Licht, genau der ist in unserem Herzen aufgeleuchtet, damit was geschieht, nämlich damit wir in der Lage sind, den Lichtglanz 
von der Herrlichkeit Gottes und zwar im Angesicht Jesu Christi zu erkennen. Was heißt das für uns? Jesus Christus ist Gottes Angesicht. Jesus Christus ist Gottes Angesicht ohne Maske. The real problem is that most of us we don't want to remove the mask. We love the mask that we carry. We so love it that we refuse to remove it. And so we use the mask to compare with another person's mask and say mine is better than the other. Und das Problem liegt daran, dass die Menschen, ich sage es in meinen Worten, die wollen nicht, dass die Scharade zu Ende geht. Man trägt gerne seine Maske und zeigt es und vergleicht es sogar mit anderen Leuten. Und das Problem ist, während man das tut, vergisst man sein eigentliches Angesicht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. People of God, with our mask, we are different. <laughs> Some is better than the other is a guarantee. Please don't get confused about that. That is not I, your identity. When I talked about identity, I'm talking about the very person, the very face behind that mask. It is what the Bible refers to as righteousness. Amen. It doesn't change. It is right Amen. at all times. Amen. It is what is God is trying to reveal to us so that we can take away the mask that we've put on and allow the face of God to be expressed Amen. through you, a Amen. German, a Cameroonian, a doctor, an engineer. He Amen. wants to express his face through you. Amen. Und deshalb ist es wichtig für uns, also, dass wir erstmal begreifen, solange wir die Maske drauf haben, da finden wir Unterschiede unter den Menschen. Also das ist garantiert. Na, deine Maske ist vielleicht schöner als meine. Dafür ist meine glatt, glatter als deins. Und so weiter und so fort. Man findet immer Unterschiede. Doch genau das möchte Gott, dass wir zu diesem Punkt kommen, wo wir die Maske ablegen, damit wir das wirkliche Angesicht sehen und das zu eigen machen. Ja, und das ist der Grund, warum es ist wichtig zu sehen, nämlich, dass in dem Angesicht Jesu Christi ist die Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ändert sich nie. Ja, das ist gleichbleibend und konstant. Und zwar ohne Maske. Amen. Amen. Is it, I mean, if you've been since the beginning of the year, wenn du seit Anfang des Jahres bei uns warst, you've heard the message, du hast die Botschaft gehört. I've shown you how you you put on the mask. I've shown you how you create the mask. How is the mask created? It is created simply by identification to things. This is what I mean. I'm, I'm just trying to bring this spiritual thing to the earthly understanding. When you identify to something in this world, you actually take the personality of the person. You cannot be different from what you are identified to in this world. If it's a car, you are identified as someone who has a car. And the quality of the car, if it's a Lamborghini, they will look at you in a high class. Come on. If it's a, it's, it's a dress, you if you go boss, they say, come on, this guy is classy. <laughs> Amen. That Amen. is your personality. That Amen. is your mask. Amen. That is not who you are. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass wir hier, wir haben gelernt, wie man diese Maske aufbekommt. Ja, wie man diese, so wie man sich für die Charade kleidet. Nämlich ganz einfach. Man verbindet nämlich seine Gesinnung mit irgendeiner Sache oder irgendein Erlebnis oder irgendein Ereignis. Und schon hat man die Maske dieses Ereignisses oder dieses, dieses Gegenstandes oder dieses Erlebnisses an. Und dementsprechend ist es so, dass denn man kann nicht anders sein als das, womit man sich identifiziert. Und bitte denkt dran, unsere Identität ist anders als unser Person. Ja, jeder macht sich ja zum Beispiel einen bestimmten Gegenstand haben, ein Auto, Klamotten oder was auch immer. Solange der Gedanke sich mit diesem Gegenstand oder diesem Ereignis vermehrt ist, daraus entsteht eine Maske. Now look at the verse 18 of 2 Corinthians 3. Und nun schauen wir uns gemeinsam an und zwar 2. Korinther Brief 3 Vers 18. Now Paul is direct here. 
Hier ist Paulus ganz, ganz direkt. He says, but we all with open face. What does that mean? He means that we have no mask. With open face, we are beholding as in a glass the glory of the Lord. So we are the glory of God. Oh, so we are man. beholding our true face when we have taken the mask out. Oh, you don't man. come to God concerning, you know, looking at yourself in terms of the personality that you have built throughout your life. It may be your education. It may be your possession. It may be even your gender. It may be your role as a mother or a father. You don't come to God in any of those states, you come with open face. You take your mask away. Mm -hmm. Amen. Amen. And you behold as in a glass the glory of the Lord, which is your true image, and you are changed in the same image from glory to glory as by the Spirit of God. Amen. Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht ah, die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so wie im Spiegel verwandelt. Hier ist es wichtig zu sehen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sind. Und zwar, wenn wir das Angesicht Christi aufhaben ohne Maske. Wenn wir das Angesicht Christi aufnehmen, das heißt, wir kommen zu dem Herrn und wir sehen uns im Herrn und zwar ohne unser Doktortitel, ohne das, was wir erlebt haben oder erreicht haben, ohne unsere Errungenschaften, ohne all das, was uns gewisse Persönlichkeit bescheren kann. Denn warum? Wenn wir so kommen, so sind wir auch in der Lage, nämlich dem Herrn und zwar eins zu eins zu erleben. Und nicht nur das, und es steht hier weiter, nämlich wir werden verwandelt und zwar in dasselbe Bild. Das heißt, unser eigentliches Angesicht ist Jesus Christus und solange wir auf Jesus Christus und zwar ohne alles, ohne Bagagen, ohne Persönlichkeiten, ohne das, was ich auf Erden erreicht. Es kann auch meine Bildung sein. Es kann auch das, was ich Gutes zu jemandem getan habe. Das alles, wenn wir das beiseite lassen und auf Christus pur schauen. Schaut doch mal, was uns passiert. Nämlich, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now in any way auf jeglicher Art und Weise in no way is God trying to tell you that the things of this world are bad. This is not the message. Please get me till the end. Ja, also es ist okay. erstmal es ist erstmal klar zu stellen. Es ist erstmal klar zu stellen, dass diese Botschaft auf keinen Fall weitergibt oder bekannt macht dass Dinge auf dieser Welt schlecht sind. Das ist nicht die Botschaft. No, we're talking about that which veil us from being who we really are and expressing that. Sondern wir reden davon, alles was uns verdeckt oder bedeckt, damit wir nicht erkennen, wer wir wirklich sind und das auch tatsächlich erleben. No, if we if we go to the story in the Old Testament of the great prophet Moses, <lacht> You know, one time he asked God, God, I want to see your glory. And God says, wow, this, you've asked something wonderful because you are actually my glory, but you never knew. But let me tell you something. I will cause my goodness to go before you. And then he make a very revealing quest, a statement. He says, no one can see my face and live. In other words, you cannot see my face and you be your person. Amen. You be your independent being. You cannot see my face and you be Moses. When you see my face, you will see your real face in me. Amen. And Moses will die. Sickness will die. Amen. Poverty will die. Lack will die. You know, you will not fight with anybody because you will really know who your value is Amen. when you see God with open face. Amen. Jemand im Alten Testament hat Gott wirklich, ich sag mal so, äh, ja, er hat Gott auf die Probe gestellt und gesagt, Herr, zeig mir mal deine Herrlichkeit. Diese Person lautet Mose. So, was hat Gott denn nun getan? Gott hat ihm gesagt, okay, ich bewirke, dass meine Güte an dir vorbeigeht. 
Doch mein Angesicht sieht keiner und lebt. Was ist damit gemeint? Ja, viele haben das genommen und gedacht, ja Gott tötet, also Gott, der erledigt Menschen. Aber so ist es nicht gemeint. Der Punkt ist aber, dass wenn Mose die Herrlichkeit, sprich die Güte Gottes von Angesicht sieht, was wurde geschehen? Er wurde sich selbst sehen, wer er wirklich ist. Denn warum? Man kann das Angesicht Gottes nicht anschauen und immer noch dieselbe Person bleiben. Das geht nicht. Das heißt, Mose wird verwandelt werden und zwar in das Angesicht Gottes. Er kann nicht das Angesicht Gottes sehen und Mose bleiben. Sprich, die Person Mose würde es nicht mehr geben. Und genau das ist das, was uns kommuniziert wird in 2. Korinther 3,18. Nämlich, wenn wir das Angesicht des Herrn anschauen, das, was wir über uns bisher angenommen haben, bleibt nicht mehr so. Jesus says, you will know the truth. Doch Jesus sagt, du erkennst die Wahrheit. The truth is you without a mask. Und die Wahrheit bist du ohne Maske. And you without a mask will be free. Und du ohne Maske bist dann nun frei. Because the mask is is a present of the true judge then the mask sprich das was eine person oder die persönlichkeit ausmacht ist das gefängnis von der wirklichen person oder der wirkliche darstellung amen amen the real you dein wirkliches du wants to be free möchte frei sein this is what freedom is aber genau das ist wirkliche Freiheit. Freedom, when it's not understood, the man with the personality, the earthly personality, the man with the mask, think that they have given him liberty to do whatever he wants. Amen? <laughs> That's Fre where grace becomes something very delicate <laughs> to deal with. Grace is not to liberate that personality to go wild and do whatever he wants no 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 grace and truth has been given by jesus christ Amen. grace is to liberate the true you when you really come to grace you will know Amen. because the real you that is christ in you will be liberated and you will have a responsibility in this world Amen. 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 Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dass das wirkliche Du, sprich Christus, möchte freigesetzt werden, möchte frei sein. Doch leider Gottes haben Christen das, diese, sag mal so, diesen Teil der Bibel geschnappt und gesagt, aha, das könnte ja der, sag mal so, die Genehmigung sein, das zu tun und zu lassen, was ich möchte. Bloß da spricht die Person wieder und nicht die Identität. Denn warum? Ja, Gnade ist nicht die die Lizenz, damit die Maske frei ist, das zu tun und zu lassen, was die Maske so beliebt. Das ist nicht der Punkt. Sondern Gnade ist tatsächlich das, das Gesicht, was wir eigentlich sind, wirklich frei ist, ohne Maske, damit man auf Erden, so wie Gott, verantwortlich lebt und auch erfährt. Amen. Amen. Aber Vater, Amen. Galatians 5, the verse number 13. Lass uns bitte gemeinsam Galater Brief 5 anschauen. Wir lesen Vers 13. Bitte. Galatians 5, the verse number 13. Galater 5, 13. Paul says, for brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. But by love serve one another. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Amen. Amen. So here we then understand the true definition of freedom. Also hier sehen wir die wirkliche Definition der Freiheit. It has to do with responsibility. Ja, Freiheit hat mit Verantwortung zu tun. We are to be responsive to what we 
are. No. Because when you are free, it means the mask has been taken out, the true you has been revealed, so you become responsible to who you are. Nämlich, wenn du nun durch Christus frei gemacht bist, was geschieht denn da? Da, ist die, da fällt die Maske ab. Das heißt, du kannst nun die Antwort bzw. deine Reaktion auf dein wirkliches Du haben und erleben. Du kannst nun die Verantwortung für dein wirkliches Du vorzeigen. Amen. Amen. You see, when Jesus was here, als Jesus auf Erden war, he was free. er war frei. He had no mask. Er hatte keine Maske. That's why he could openly say, I am the son of God. Und deswegen konnte er öffentlich sagen, ich bin der Sohn Gottes. If you've seen me, you've seen the Father. Wenn du mich siehst, dann hast du den Vater gesehen. Amen. Amen. So he was so bold. So kühn war er. And so what was his mission? Doch was war seine Mission? What did he do? Was hat er getan? Because he was free. Weil er frei war. He was just here to serve. Er war hier auf Erden, um zu dienen. Freedom Freiheit is for service. ist für den Dienst. Freedom Freiheit is to relate. ist dafür da, dass man Beziehungen aufbaut. Amen. Amen. Because God did not free us and place us in an isolated environment. No, we are in a world in which our things, our persons, our different personalities. So God frees you. In other words, he takes you away from the world. The world ceases to be a mask to you, you know, in which you express yourself. Now you are in the world, but you are not of the world, but you are to relate to the world. Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, dass auf der Welt gibt es Verschiedenes, verschiedene Persönlichkeiten, so sprich verschiedene Masken. Doch was tut Jesus Christus? Er sondert dich von der Welt ab, indem du nun in dein wirkliches Du liebst. Doch er nimmt dich nicht aus der Welt raus und packt dich irgendwo auf ein Insel Patmos und sagt, hier, leb mal für dich oder so. So ist es nicht. Im Gegenteil, er lässt dich zwar in der Welt, obwohl du nicht aus der Welt bist. Warum? Damit du in der Lage bist, nämlich mit deinem wirklichen Gesicht, nämlich mit anderen, die noch ihre Persönlichkeit, ihre Masken aufhaben, umzugehen. Because, as I said in the beginning, Wie ich sagte anfangs, the idea of God also Gottes Idee is that we experience his love. ist, dass wir seine Liebe erfahren. And so you cannot experience love Liebe kannst du nicht erfahren, until you're free. bis du frei bist. And so when you know the truth, Wenn du die Wahrheit erkennst, the also, truth makes you free. die Wahrheit macht dich frei. In other words, free you from your mask. Das heißt, die Wahrheit löst dich von deiner Maske ab. And you relate now to the world. So nun gehst du aber mit der Welt um. And so when in the world you receive insult. Wenn du zum Beispiel in der Welt Beschimpfungen bekommst. What, how do you relate to insult? So, da stellt sich die Frage, wie gehst du mit Beschimpfung um? How do you relate with issues? Ja, wie gehst du mit Fällen um? Because, look. I want to make a statement. Ich möchte hier eine Aussage treffen. No win, no win is becoming in the realm of the physical. Ja, also im irdischen Bereich, das was man erkennt, genau das wird man. Amen. Amen. So whatever you know, also womit du dich verbindest in you, Erkenntnis, you become it. Genau das wirst du letztendlich. So We are free to relate. Also, wir sind frei gemacht worden, damit wir umgehen können. Because that is the way God is building our personality. Denn so baut Gott nun unsere neue Persönlichkeit. That is how God brings out himself from within us. Das ist die Art und Weise, in der Gott also sich selbst aus unserem Innern hervorholt. Amen. Amen. So when they insult you, also wenn man dich beschimpft, you bless. Was geschieht mit dir? Du segnest stattdessen. You 
must be free first. You must be free. Because the you with the mask cannot do that. Get me right. I'm not talking about your personality. I'm talking about your identity. I'm talking about someone who is out of this world. And God wants to experience himself through you. He wants to express himself. So he puts you in a hostile environment. An environment of temptation. In which you are tempted either to put on back the mask or to express God by love. Und dementsprechend meine ich nicht, dass also ich rede hier, also hiervon rede ich nicht über jemanden, der noch die Maske aufhat. Also wenn man dich einmal beschimpft, da schießt du zehnmal zurück. Das ist klar. Doch, doch der Punkt ist, Gott hat uns rausgenommen aus unserer Maske, aus unserer Persönlichkeit. Und er hat uns mit sich eins gemacht, das wirkliche Ich. Und was geschieht da mit uns? Und wir wurden wieder in die Welt gesandt, damit wir mit der Welt umgehen. Und zwar entsprechend Christus, entsprechend Gott. Nur hierbei geschieht zwei Sachen. Denn wir wurden in die Welt wieder zurückgesandt, damit wir was? In einer Atmosphäre der Versuchung. Sprich, wir sind in einer Atmosphäre, die feindlich gegenüber unser wirklichem Gesicht ist. Da geschieht nur zwei Sachen. Entweder wir erschrecken uns und sagen, oh Gott, oh Gott, also so ist es. Ja, und wir rennen zurück zur Maske. Oder wir kommen zu der Entscheidung und sagen so, egal was mir passiert, mein wahres Gesicht Christus behalte ich an. Wenn ich beschimpft werde, segne ich. Warum? Weil ich raus bin aus der Beschimpfung. When we come to that place, Wenn wir nun zu diesem Punkt kommen, we are ready to serve. dann sind wir wirklich bereit zu dienen. We are ready to relate. Dann sind wir bereit, mit anderen umzugehen. You see, because relationship is not to have another who might complete you. <lacht> Beziehung ist nicht der Fall, oder ist nicht dafür da, damit man jemanden anderen bekommt, der einen vervollständigt. Relationship Beziehungen is you sharing your completeness with another. Beziehung bedeutet du in deiner Vollständigkeit, du teilst deine Vollständigkeit mit jemand anderem. Some who have married, you know that. I mean, don't, don't, pretend. you know that. You cannot, you cannot try to complete, you know, you see something wrong with the person and say, come on, God has put me in your life so that I can change you. You try one year, two year, three years, the guy is getting worse. The woman. Oh, you man. don't understand that. No, it is not to change the other. It is for you, first of all, to be free. You have to be free. In other words, find your own completeness in God. Amen. And then find someone in whom you want to share your completeness. This is what love is all about. So he says we should serve true love. So you share your completeness. And if the other person is also walking from that mindset, you guys enter into a relationship of wholeness. Amen. 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 Und deshalb ist es wichtig auch zu, be, also zu wirklich zu bemerken, also Leute, die verheiratet sind, die haben das ein bisschen geschmeckt, könnte man sagen. Ja, denn warum? Man geht in die Ehe hinein und denkt, naja, ich bin dafür da, um diese, also ich sag mal, um die andere, also den Partner oder die Partnerin zu ändern. So, man probiert es ein Jahr, zwei Jahre. So, ab dem dritten Jahr fängt man an, schon nervös zu sein. Spätestens beim fünften Jahr, dann weiß man, oh, 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 oh das läuft nicht so, wie man denkt. So, aber der Punkt ist, man wurde nicht in die Ehe hineingebracht oder in die Beziehung, damit man den anderen ändert sondern man wurde da reingebaut, damit man erstmal seine Vervollständigung entdeckt. Und zwar in Christus. Wenn du das für dich entdeckt hast, was geschieht, dann bist du erstmal in der Lage, mit deinem wahren Gesicht zu leben. Und dann zurückzufahren, wir verlassen die Ehe, wir kommen wieder zurück zu der Beziehung zwischen dir und Gott. Erst wenn du dein wirkliches Gesicht entdeckt hast, bist du dann in der Lage auch nämlich, dass du solche Menschen, die aufgedeckten Angesicht haben, zu dir zu ziehen. Und beide leben ein Leben des Dienens. Denn warum hier steht es, dass man ist erst in der Lage, und zwar durch die Liebe zu dienen. Doch jemand, der das nicht 
inne hat, der das noch nicht für sich entdeckt hat, ist ein Leben der Mühe. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when you when you are free, dementsprechend wenn du frei bist, you see another without the mask. Dann siehst du die andere ohne Maske. That's why Jesus says, "Come on. Why are you trying to remove the peck in the eyes of in the eyes of someone where you have a plank on your eyes? Come on, take your own mask." First, you know, love yourself first before you can love your neighbor until you discover yourself and you see yourself purely in God. You will then see others without the mask. Even when they are holding the mask, they make sure that the mask is there. It's not moving away. Amen. <laughs> they are hating you. They are doing everything possible to irritate you, to make you to put on your mask back. But you have seen your true face Amen. and you've come to understand that Amen. that face you have seen of yourself is the same face the other person has. Amen. We are all one in Christ. Amen. Amen. So you begin to relate to the person without the mask. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, so wie Jesus gesagt hat, warum versucht man wirklich also sag mal so einen Spanstaub in den Augen eines anderen zu erkennen, obwohl man vor seinen eigenen Augen einen fetten Balken hat. Ja, wie soll das gehen? Und deshalb ist es wichtig, dass man zuerst die Liebe erfährt. Dass man zuerst nämlich die Liebe Christi erfährt. Und was geschieht denn da? Da fällt die eigene Maske ab. Und erst dann, in dieser Atmosphäre, ist man nun in der Lage, andere Menschen zu sehen, und zwar ohne Maske wie sie wirklich sind. Denn warum? So wie ich bin ohne Maske, ist die andere Person auch ohne Maske. Das heißt, auch wenn Menschen sich mühen, nämlich mit dir umzugehen, mit ihrer Maske, und sie geben sich richtig toll Mühe, sie hassen dich, tun alles, damit du richtig nervös wirst, die tun alles, damit du wieder die Maske aufsetzt, was tust du? Aufgrund dessen, dass du befreit worden bist, aufgrund dessen, dass du nun dein wirkliches Angesicht vor Augen hast. Diese, ich sag mal, diese Liebe motiviert dich, schenkt dir Kraft, nämlich mit anderen trotz ihrer Mühe unter Masken umzugehen. No one can take the mask off your face. Also niemand kann für dich deine Maske ablegen. Niemand. You do it yourself by the power of the spirit. Das tust du selber und zwar durch die Kraft des Geistes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Tell someone tell, just tell someone please take your mask off. Also sag's hier Mann, bitte zieh deine Maske auf. Ja? Maske ablegen. Du bist ja zu Hause. Come on, tell your wife, your husband. Ja, also, die Eheleute, komm schon, traut euch. Ja, Maske ablegen. You see, here we don't have no mask, okay? Also hier tragen wir keine Maske, wir sind echte, wir sind echte Gesichter. Halleluja. Amen. The Lord is good. Zu jeder Zeit. This is what liberty is all about. Aber darum geht es in der Freiheit. Freedom. Freiheit is not to be liberal, is not to be tolerant, is not to accept every system that is thrown before you. This is not what liberty is all about. No, no, no. We don't need to misunderstand grace. Grace is so powerful. You know, at times when people are not mature in grace and begin to preach grace, I have my heart because we don't understand the power of grace grace is to liberate the imprisoned you the true you to come forth and begun, become a, cha a world changer a reformer someone who changes someone who expresses the very personality of God because when you're free you know creation becomes a process as i said in the beginning it starts with a thought where does the thought comes the bible says that as 
the heaven is higher than the earth. So are my thoughts higher than your thoughts. So now we have come to acknowledge and accept that the thought of God is our thoughts. Amen. Amen. So our thoughts, the thoughts that we inculcate in that platform of freedom becomes the motivation of the process of expression of God in this world. Amen. Amen. So yeah. you and I, we are a piece of Christ. We are a letter. Und deshalb ist es wichtig für uns, wirklich zu begreifen, dass Freiheit nicht bedeutet, dass man wirklich frei ist, alles zu tun und zu lassen, wie es die Person spricht, wie es die Maske bestimmt. Das ist nicht die Freiheit. Also mir tut es im Herzen weh, wenn Menschen, die noch nicht genügend Zeit nämlich an der Gnade investiert haben, versuchen die Gnade zu predigen. Was geschieht denn da? Dann, dann erzählen sie alles, was der Gnade tut, aber ver vergessen dabei, die Gnade ist dafür da, damit unser wirkliches Ich, unser wirkliches Gesicht frei kommt. Damit dieses Gefängnis der Maske abfällt und der Mensch ist in der Lage, nun das zu sein, was er ist. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass wenn wir das tun, wir kommen zu dem Punkt, wo wirklich wir sind unaufhaltbar. Alles, was sonst im Wege stehen, fallen ab. Und deshalb, wir sind dazu aufberufen, wirklich das Leben der Maske loszulassen und das Leben Christi, unser wirkliches Angesicht zu ergreifen. Amen. Halleluja. Halleluja.